On est en direct de l'université à Bogota, je suis avec des amis, Jackson et Jimmy. Et on va interviewer des Colombiens, des Colombiennes pour leur demander comment ça se passe et d'autres sujets comme ça. Donc, petit micro-trottoir, let's go. C'est que le début du premier rang. Hola, hola, bro. Sí. ¿Quién quieres? ¿No? Miguel, 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 negro y... ¿Tú eso okay? qué? Sí, yo acá. Ah, sí. <laughs> so guys, the first question is, can you hang out with a gringa or gringo? Could you be with a girlfriend from another country? What do you think about that, bro? Can you breathe? No, no, es, es que no escuché, es que no escuché, güey. Ustedes podrían tener una novia extranjera de, de Estados Unidos o de Francia. Sí. No. Ok. Mm. ¿Y por qué? Responde, responde tú primero. Eh, sí, yo creo que sí. Pues la, el choque cultural sería duro, pero pues todo es cuestión de acuerdos y acoplarse. Eh, what kind of cultural shock you think? ¿Qué diferencias tú ¿Quién sabe que...? Pues, o sea, empezando por que nosotros somos una cultura muy rumbera. Nos gusta mucho la fiesta. Ah, ¿como bailar? Sí, bailar o salir simplemente con amigos y eso. No veo que sea tan así allá, tan, o sea, no exagerar. Sí, 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 sí. <risa> Entonces yo creo que esa la primera también, no sé, eh, cómo se cataloga un novio allá, una pareja, o sea, si es desde que se dice quiere ser mi novia o solo salir. Entonces, no sé, te ah, eso. Like, uh, a girlfriend say no, don't, don't go out. That's what she he said. Ah, okay, okay. Mm -hmm. So, ¿y tú? <coughs> pues yo, yo también siento que es, digamos, se sería un choque bastante diferente porque pues nosotros tenemos como una cultura totalmente diferente a la, a la de ustedes. Entonces, pues. Yo creo que sería difícil, pues más que todo por eso, además digamos lo, lo que él dice, o sea, nosotros tenemos unas costumbres diferentes y pues no sabemos cómo el tema de las relaciones allá como sean. Lo que tú dices, o sea, si desde quiero ser mi novia o, o desde que empiezan a salir, entonces, o sea, se, sería diferente, pero pues podría ser posible, pero sería raro. Okay. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? <risa> yo, pues sí, yo, yo pienso exactamente igual, tal vez, sí, ma, bueno, es que acá también como que tú puedes empezar como a molestar con una persona, pero no necesariamente eh, estás con esa persona o es que muchas, hay diferentes. Tú puedes estar con esa persona y molestar con más personas. Hay personas que hacen eso. Otras donde desde el principio aclaran las cosas y desde el inicio así no sea como ya son novios, pero aún ya sea un fiel desde un inicio. Entonces tocaría ver cómo es en ambas culturas. Personalmente a mí sí me gusta que desde el principio seamos serios, más de una. Pero pues no sé. <risa> Yo, Pregúntale a ella, pregúntale a ella, que ya tienen que llegar su hermano a partir. ¿Tú? ¿Tú quieres? Ahora sí, ya. Dale, dale. ¿No? So, you guys, how do you do to meet a woman or a guy in Colombia? Do you go like, you talk directly like you see a woman on the street, you can talk to her, or there is different approach? Uff, es que no sé, o sea, siento que simplemente llegar a hablarle. O pues depende mucho el contexto. No es como si yo a alguien, alguien por la calle, que me parece churra le voy a ir a hablar, no. Yo intento más que todo es que las cosas salgan genuinas. Si conozco a alguien por algún amigo y me interesa o nos interesamos, pues que se vaya dando. No me interesa tampoco presionar las vainas. Pues sí, digamos, yo también siento que o sea, lo más fácil y como siempre suelen suceder las cosas es como cuando conoces a alguien, como por gracias a un amigo o algo así, que pues ahí tú comienzas como a conocer a la persona, como a hablar con ella y pues ya luego pues o sea que las cosas se vayan dando como poco a poco, o sea, tú, mientras tú sigues hablando, pues vas conociendo a la persona, puede que te empiece a gustar, pues ya ahí es dependiendo cómo se vayan dando las, las cosas entre ambos. Sí. <risa> yo, <risa> yo, nada, pues sí que las cosas fluyan y sí, pues tal vez la manera más fácil de uno acercarse a una persona es como de un conocido, pero pues sí, normalmente que las cosas se vayan dando a su tiempo. Okay. And last question, is it possible like for me as a gringo to talk to a woman in the calle and ask her phone like I see a woman I say 
hello, I talk and I ask her phone. Is it quite, uh, kind of strange? In France, you can't do that. It's not good. But in Colombia, it's possible. It's no? possible acá como ver a una chica en la calle y pregúntale para su número. Pero el como gringo. Ah, como gringo, eh, como colombiano. Ok, no, a ver, digamos aquí yo creo que es más fácil como gringo. Ah, bien, bien. <risa> no, o sea, yo, a ver, obviamente, pues, ah, okay. hay personas que les interesa más esa cultura. Okay. Y muy to tolerante con los gringos. Sí. ¿Cómo, cómo? To tolerante con los gringos. Eh, sí. Ah, no conoce el país. Sí, aquí somos muy co como colaboradores. Intentamos ayudar mucho a las personas que no son de acá. Incluso dentro del mismo país, hay gente que es de la costa o otros ah. lugares del país, intentamos colaborarle mucho. Entonces yo creo que no es difícil para un gringo. Para más para un colombiano, lo mismo depende del contexto. Sí, sí, sí. Depende mucho el contexto en lo que se vaya dando. Tú, pues, digamos, yo siento que no tanto así como en la calle ir y ya pedirle el número porque pues depende pues, de la mujer, pues se va a sentir como acosada o como presionada. Pero digamos, no sé, ejemplo, en una fiesta que tú vayas y le hables, obviamente las mujeres al ver que eres gringo van a decir como, uy, interesante. Pero pues sí, o sea, yo también siento que es como, o sea, ustedes como gringos es más, mucho más fácil. Pues porque obviamente es como algo diferente, es una cultura diferente, entonces pues obviamente va a haber como cierto tipo de interés. Exótica. Exactamente. <risa> <risa> Uf, difícil. Depende porque, digamos, yo ahorita se me acerca una persona y tengo su distancia porque, o sea, no lo, primero no conozco y ahorita las cosas están muy inseguras. Entonces, no, es todo muy, no, muy depende. Yo muy depende. Okay, okay. Sí, 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 no. no es bien para tú que un hombre te ve, te... Sí, ya, no. Ok. Porque no, sí, y lo, como él dice, o sea, ahorita se pueden malinterpretar mucho las cosas. Ok. Muchas gracias, guys. Thank you very much. Very interesting. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Eh, Juan. Juan. Miguel. Miguel. Laura. Laura. Oh, gracias. Gracias. Juan. Juana. Para su. 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 Para Lina. Sofia. Sofia. Paula. Paulia. Paula. Paulia. Paula. 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 Ah, okay, okay, Paula. okay. So my first question is like, could you girls uh, go out with a gringo? <laughs> Como. Okay. Okay. For you, is it like possible, or you don't think about it, or what do you think about this subject, like? Um, I'll do it. I think it, <laughs> it'll be fine. Maybe. Because of the culture, I would love to uh, experiment yeah. like another culture, know a lot about other places in the world, maybe having like a situationship or a relationship with someone um, that is not from my country or my city will be great. Okay, a uh, French guy? Maybe. Yeah. I'm, I'm French, by the way. Hello. <laughs> <laughs> Bonjour. Nice okay. to meet you. <laughs> so, and you? Um, I think, yeah, I'd be open to it, but I think, of course, there are some cultural differences. Yeah. Uh, but I think, I, you know, I need some requirements that maybe happen more here in Colombia. <laughs> like, we are, like, so, like, touching each other, <laughs> where we, we like to give us love. Yeah. <laughs> And I think that is something that we don't, find in the other countries but if I find I find it I'll be great for it you know okay perfect and you I think I'm in the same position of Sophie because there are some things here that I love like of men but it will be nice to try to date someone that it's not from here um, it will be difficult because of the cultural like differences But it will not be impossible. It's just like those requirements, and um, I could give a try. Why not? I'm okay. open to it. We are open. Okay. And so, what do you think will be the differences between a Colombian men and, for example, a man from United States, apart from the touchy things like? Okay. 
Do you think there are some differences in the treatment or? Okay, I I lived in United States like for six months, and I noticed some things. Uh, the first one, I think the people here is like more open to know another people. Mm. So we like to meet people. We are so like we, we like to do friends. You know, in United States, I, I think, of course, I, I did friends, but it was not so easy okay. to yeah. speak with the people. And also the touching things that I just said. Mm, I think that's it. I, the cultural differences maybe is not like the big problems. It's just like the behavior between two people. I think that that maybe could be the the only thing that I be I could be be open. I could be open. You know. Yeah. Maybe some habits like here, for example, me. <laughs> I like. To each weekend like go to dance so I don't know if maybe in United States it's different but we hear a uh, dance like a lot of a lot of uh, dances like reggaeton champeta oh, okay, and I love to do that Types kind of, of uh-huh and I like to do that kind of activities so if I can find someone like I can teach I don't think that's difficult but I don't know if men from United States like to dance or that kind of um, like activities and also for the friends uh, I think here we are like more um, maybe we show more love in friendship like with men so I don't know if that's an issue like for jealousy or maybe something that men don't like so here we are really touchy with your with our friends and it can maybe have problems with other cultures. So Jackson is from America. Do you uh, dance a lot, men? Uh, no. <laughs> In the USA, we don't have a culture of dance, so that's definitely a difference. Yeah. yeah. I think so. but that depends of, on each people. I mean, for me, it's not a requirement, mm, you know? Either. So I think that depends on the people. If you yeah. like to touch each other, I mean, it, it is for me, but I don't know if uh, every Colombian peop a person yeah. would like that. And also, if another culture don't do that, you know, it's like depends on each yeah. people, not the country. I mean, I'm, I will not, um, you know, uh, reject someone for being of uh, any country. I just, you know, anyone have, uh, everyone have uh, its type yeah. of people. It depends on like, the personality. Uh -huh. and, exactly. and the last question is like, in France, for example, you can't uh, go to talk with a girl like I'm doing. It's kind of strange. Like, you know, it's kind of, the girls will be like afraid or push you away. Okay, no, we're not. <laughs> we're not. We're here. That's great. <laughs> no, we're Colombian. <laughs> yeah, so that's a difference I noticed. Like, you can talk to in the bus to a woman and she won't, won't be like so angry with you. No, it, no. no. Uh, actually, I think that men sometimes doesn't approach to us because they are afraid ah. that we <laughs> reject them or say, it's a terrible person, please help me. But we're not like that. Okay. So for me at least, it will be great to have someone approaching to me so I n meet new people. So but cool. it doesn't happen yeah, very often. Yes, we are like friendly. <laughs> I, I mean, yeah, that, yeah. That's a, a common... Yeah, that's, a, that's a, something that made us Speak Colombian. Of. We are like, yeah. Yeah. <laughs> We're yeah, so cool. Thank you very, uh, very much. <laughs> thank you, girls. And thank you. <laughs> Have a good day. Have a good day.